Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Balikan ang kwento ng hybrid electric road train matapos itong i-launch ng Metal Industry Research and Development Center ng Department of Science and Technology sa General Santos City, dito lamang sa Sinisiensya. Nakita natin yung uh, nagiging problema ng mga kababayan natin. Ano? Nakita natin mahabang pila sa mga sasakyan, sa mga pila sa MRT, sa LRT. So, kailangan natin ng isang solusyon para mabigyan din naman natin ng uh, ginhawa or ma-solve natin itong mga daily na nagiging problema ng kababayan natin. sa ordinary mong gagawa. No? Pati naman ako eh, nagbabiyahe rin naman ako eh. Naiipit rin ako sa traffic eh. Ako eh, nanggagaling pa ako sa Quezon City, pumapasok ako sa Bikutan. Uh, madalas yan, isa't kalahating oras ang binabiyahe ko. So, sa ating lahat, sa ating lahat na mga mga commuters na oh, nagbabiyahe sa pagpasok, malaking bagay ito no, na mabawasan mabawasan ng travel time natin at yung oras na matipid natin may magamit naman natin sa mas productive na na mga na mga bagay so sa Department of Science and Technology may mga ina-address tayong problema na yun na regarding sa traffic congestion ano so nakita natin na isang solution para dito is yung uh, development ng hybrid electric road train. So, ito yung uh, magkaroon tayo ng mass transport system na kayang mag, uh, mag uh, sakay ng ka, mga 240 na passenger and mayroong, ano, mayroong feature na makakatulong sa environment natin. Uh, ito, ito nga yung feature niya na hybrid electric uh, which means nagagamit ng diesel at saka battery. Pag sinabi nating uh, hybrid, yan ay kombinasyon ng mahigit isa o dalawang sources ng power o yung enerhiya, pinanggagalingan ng lakas ng road train. So, sa, sa prototype natin na road train, dalawa ang kanyang pinanggagalingan ng power. Isa yung diesel engine at saka yung mga lead acid batteries. So, yung dalawang yun nagtutulong para patakbuhin at paanda rin ang road train. Itong hybrid electric road train, nakita ng DOST at MIADC na ito yung solusyon natin sa existing mass uh, transport problem. And beside, pag ito na develop natin itong technology na to at naibigay natin sa mga private investor, makapag-develop din tayo ng isang industry na gagawa ng mga hybrid uh, electric road train. Nandiyan yung automotive parts, automotive uh, components, including electric components nitong hybrid electric road train natin. 
it was conceptualized by uh, Secretary Montejo and of course together with uh, SecBob and then they called MIRBC to participate in the preparation of the project proposal for this. So, nung umpisa, um, yung the main concept na pa, bakit gagamit ng road train, nanggaling talaga yan sila Secretary Montejo. Nung pumasok si, si Secretary dito sa DOST noong 2010, kasi si Secretary, mechanical engineer siya. So, hilig niya talaga yung ganyan, mag-design ng mga mechanical system, mga, lalo na yung mga gumagalaw talaga na yan, yung gaya ng yung mga vehicles. No? So, nagbuo siya ng team ng mga engineers. Ang tawag nga namin doon, eh, yung PIMEDSO, uh, Project Management and Engineering Design Services Office. So, tinayo niya to ang mga staff natin doon ay eh, mga mga bagong graduate na engineers from UP, mga mechanical engineers at electrical engineers. So ako rin naman electrical engineer din ako. So kami ni talaga ni secretary nag-usap uh, kung ano yung konsepto ba nito ng magiging road train natin. Actually yung simula yun sa AGT natin. Tapos pinapa pinapa drawing natin, pinapa yung yung concept namin pinapa-implement natin sa una sa drawing dito sa ating mga engineers lahat yun, lahat ng mga computation, lahat ng mga mga standards na kailangan makonsider, mga mga safety concerns ganyan. Pinasok na nila yung sa design. Sa DOST, uh, inumpisan namin ito yung development ng sinasabi nating uh, Automatic Guideway Transit, ano? ito yung local uh, MRT or LRT line. Kaya lang ito, tatakbo siya sa relays na nasa taas. Why not, sabihin natin, ano, develop din ta we develop ng uh, mass transport naman na kayang tumakbo sa existing uh, nadaan natin. Kasi lesser cost, uh, mas mababa, uh, hindi na tayo mag i invest ng mga in in infra dito. Ang titingnan lang natin kung uh, pwede siyang lumiko sa sa existing na uh, daan natin. So nakita natin na uh, yung design na gagawin ay sa uh, pwedeng tumakbo sa 3 lane papunta sa 2 lane or 2 lane papunta sa 3 lane. And uh, kailangan lang natin ng uh, parang dedicated lane para dito dahil uh, sa sobrang haba no yung una naming model is uh, nasa 40 meters and then the yung isang model natin is uh, nasa 30 meters so alam naman natin na yung uh, disiplina ng mga drivers natin hindi pwede yung uh, biglang mag-go overtake kasi ito nga ay sa uh, ang isang feature niya dito is a uh, uh, medyo mahaba and mabigat uh, hindi kaagad tayo makakahinto pag may mga sumisingit-singit na. Ano. So, ang kailangan natin dito sa implementation is yung dedicated lane. That's why, nung sabihan nila kami sa MIRDC na maggawa ng road train, nag, uh, naging alanganin muna kami ng gagana ba to? Bakit kailangan lima? So, nung gawin yung, bago namin pinropose yung five coach road train, nag-propose muna kami ng prototype na two coach lang. Doon namin tinest yung system kung gagana. Yung hybrid electric road train natin, sinabject natin yan sa usual testing ng mga transportation na uh, technology. Ano? We have yung safety test, una-una, kasi safety muna kay, uh, sa mga commuters natin. And then, uh, yung power regenerative uh, braking system, chinect natin. The electronic braking system, the mechanical braking system, test load, kung kaya ba nating isakay talaga yung 240 passengers. Yung uh, speed niya, tinest din natin kasi itong hybrid electric road train, naka-design siya ng 40 to 50 kilometers per hour. Base sa testing, na-proof natin na pwede pa palang tumakbo ng higit ng 50 km per hour. And then, uh, of course, yung uh, lamig ng mga aircon, yung movement ng mga pintuan, yun, kasama lahat sa tenes natin para sa hybrid electric road train. 
Okay, nandito tayo sa pilot coach ng light hybrid road train natin. So dito, makikita natin yung mga controls ng ating uh, road train. So una ina yung communication system natin, may uh, centralized intercom, mga toggle switch ng mga compressor, aircon, mga variable frequency drive, yung mga drive motor ng mga pans, AC meter, DC meter, and battery switch. And then, mayroon din tayong HMI. Nandito natin na monitor kung uh, ano na yung status ng uh, power sharing or yung re regenerative uh, power system niya. Yung light hybrid natin is uh, mayroong uh, dalawang braking system. Ano? We have yung electronic braking system wherein yung mga motor ang magpapahinto. Now, uh, in case na hindi gumana, we also have yung Uh, hydro back braking system or yung usual uh, braking system ng isang bus ano, composed of uh, hydraulic braking system and then of course yung centralized uh, emergency brake nya once na nagkaroon ng problema shut down lahat itong control na ta. once na nagkaroon ng problema sa other passenger coach ano, actually yung monitoring system natin makikita din dito sa HMI na ano, yung, yung uh, human machine interface mamomonitor natin dito once na nagkaroon ng problema and then uh, pwede ring mag feedback yung uh, mga passenger natin through yung centralized sa uh, communication natin itong intercom so ito yung 100 horsepower variable frequency drive and then nandito naman sa loob yung sinasabi kong 75 horsepower AC motor okay so Times 5 lahat yon. Lahat ng mga coaches natin, passenger coach, including the power coach, may kanya-kanyang variable frequency drive and uh, AC motor. Ang variable frequency drive, uh, hindi fix yung takbo ng uh, frequency. Ano? Kasi kung gusto kong mabagal yung takbo ng uh, light hybrid road train natin, pwede kong gawin, say, 10 hertz. Ano? Kung gusto kong patakbuhin ng at least mga 20 kilometers per hour, mag adjust yung BFD natin ng 20 kilohertz. Okay, yung design natin ng light hybrid road train na uh, actually pwedeng passing through yung passenger. Ano? Kung mapapansin nyo, may mga pintuan dito sa likod. Pero next na phase ng design natin gagawin yon. And then, isang feature din ng uh, coaches natin is mayroon tayong pip wheel connections para pagtakbo niya hindi siya ano parang ahas na tumatakbo sa haba kasi nito mahirap pag hindi sumusunod yung mga link mechanism niya eh. and then mayroon din tayong sa pinakailalim yung tinatawag nating landing gear so hindi lang eroplano may landing gear ano sunod is yung tinatawag nating uh, passenger coach so mas mas marami na yung capacity may isasakay dito ano hindi katulad kasi sa pilot coach kanina, nandun yung mga controls natin. And then, uh, same feature nung uh, light hybrid road train natin, kabilaan din yung, yung pintuan. So, depende sa nire-require nung, uh, nung design natin, pwede tayong magbaba sa kaliwa or sa kanan. Sinasabi natin centralized na communication system, in case na magkaroon ng problema dito sa, sa passenger coach 1, pwede nating i-feedback doon sa driver natin, doon sa harap. Uh, uh, light hybrid natin, power coach naman. Nandito yung mga batteries natin, deep cycle battery siya. And then, nandito naman yung pinaka-source genset. Ano? Uh, yung genset natin, diesel pa rin. Ano? Kaya tinawag nating hybrid, gumagamit pa rin tayo ng diesel at saka battery. So, yung concept para tumakbo ito, uh, of course, yung battery, uh, 12 volts times uh, 260 lahat na battery nandito. So, equivalent yan, series parallel connection, magkakaroon tayo ng at least mga 600 volt, uh, 50 voltage. Ano? And then, ito naman, uh, genset natin, 185 kilovolt amperes. Uh, and then, uh, 440 to 460 three phase ang capacity nun. So, yung output nito, i-convert ng rectifier para maging DC din. So, lahat DC na and then, mayroon tayong uh, variable frequency drive 
ang source ng variable frequency drive ay DC. Itong mga VFD naman, dito nakakonekta yung mga motor. Itong 100 horsepower, uh, 75 horsepower na motor, dito nakakonekta. So, tatakbo na yung, ano, yung motor natin. And then, itong uh, shafting ng mga motor natin, nakakonekta naman dun sa differential ng usual na uh, bus. Uh, differential ng bus. So, yun. Pwede na tumakbo yung light hybrid road train natin. Gusto ko ang pasalamatan ng Clark dyan. They, they've been very cooperative sa mga request namin at pati yung mga route na dadaanan tinulungan nila kami mag-identify and most of our requests were uh, approved nila agad well, ang pati nga yung escort nila security habang umaandar ang road train merong mga escort security yan kasi hinahawi nila yung mga dumadaan na ibang sasakyan so doon namin tinest talaga from the beginning Yung una, yung mga stationary testing, yung mga yung tinatawag nating braking distance test, acceleration test, yung turning radius test. Doon namin din ginawa talaga yun. Sa Clark, maraming mga planta roon, may mga locators doon. So yung mga empleyado na nagko-commute mula sa labas, sa gate ng Clark, papasok sila doon sa mga planta nila. Uh, Kailangan nila ng ano, uh, alternative, si Clark nagahanap ng alternative uh, transportation din na eco-friendly kasi yung pre presidente nila ron ay talagang uh, medyo may concern din sa environment. One of the uh, one of the dream of our former president, actually he is now the uh, DOTC secretary, President Artugada, is to come up with a uh, re reliable, smart, economical and uh, less carbon footprint uh, green uh, transportation system within Clark. And with this vision, yun talaga yung kanya, yun talaga yung pinupush niya for, for Clark pagdating niya dito. And he's been, we've been, uh, prior to the road train, marami na kaming nakausap dyan. No? Meron yung mga electric jeeps, meron mga hybrid bus, and then middle of last year I think or early last year 2015 nagkaroon ng inauguration yung uh, road train dito yung uh, mas malaking version ng road train and since that day uh, hindi na ako tinigilan ng boss ko na tingnan mo yun yun yung makakasagot sa problema natin doon naman tayo nagtetest sa Clark ever since 2013 2014 pa yata ilan taon na tayo nagtetest doon so, nung finally na nabuo na it natin itong dalawang version ng road train, sila na rin ang nag-request na baka pwede nilang magamit, masubukan nila, parang iwanan na natin doon. Nung matapos tayo mag-test, sa kanila naman, gamitin naman nila. So, maganda ang naging usapan natin. At yun na nga, simula nung November, ginagamit na nila ito. We just want to adapt po yung uh, road train because of... Uh, Una, ina-address niya yung four main, uh, main uh, uh, objective ng aming uh, uh, kumpanya which is to provide po yung reliable. No? Sana po kasi ang gusto namin, pag pina-under namin yan, kung alas 10, lalagyan po kasi namin yung mga waiting set ng oras, alas 10, alas 10 nandyan siya. Yun po yung reliable. Kanya po, in-identify na po namin yan. Inikot na po namin yan. No? Ano, ano, ikuan, kung inoorasan po namin kung hanggang... Uh, anong gaano katagal yung biyahe. So, that will address yung reliability. Pangadro, pangal, pangalawa po yung uh, economical, of course, right now free pa siya. But once uh, we are ready to roll it out, we will come up with a very low fare para sa mga labor workforce. Pangatlo po is yung smart, lalagyan po namin siya ng CCTV at meron po siyang Wi-Fi. At ang pangapat po is yung green siya. It's a hybrid electric and uh, diesel. So, na-address po siya kanya nga po. Gustong-gusto uh, po namin siyang i-adapt dito sa Clark Freeport Zone. Hindi siya makakasagabal sa existing transport system. Um, 
kailangan lang pag-aralan muna bago siya ilagay at maging systematic ang paglalagay sa kanya at pag-adapt sa kanya. Ang BUSD talaga ay naniniwala na ang nasa siyensya ang pag-asa. Ibig sabihin lang nito, maraming mga problema, marami tayong mga hinaharap na problema na kaya namang sagutin ng siyensya. At hindi lang basta siyensya at teknolohiya, no? Local technology, yun nga ang, ang palagi sinasabi ni, uh, ni ating Secretary Montejo, local technology works. Maraming problema dito sa, sa atin, sa Pilipinas, na tayo lang ang nakaka-encounter niyan. Yung traffic natin dito, iba yan, unique yan. Hindi, hindi walang ganyan sa, sa ibang bansa, no? So, mas tayo ang nakakaalam ng problema, mas tayo rin ang nakakaalam ng angkop na solusyon dito. I think I would believe yung mantra ng BOSD. Kasi, uh, ito rin, meron din kasi akong mantra sa uh, aking pag, uh, sa aking uh, practice ng aking profession dito sa CBC. No? Uh, engineering is also a science, di ba? Uh, Every time na merong ilalatag na problema sa akin at ang sabi nila eh ay wala wala tayong magagawa diyan. Hindi merong engineering solution diyan. Yan yung palaging pinapa uh, sinisiwalat ko sa aking mga empl uh, empleyado dito. Imposibleng walang engineering solution diyan. So uh, that goes with the mantra of the OST na uh, science is the hope, no? talagang uh, meron tayong fan dyan. Diyan tayo makakakita ng mga solusyon sa mga nakikita nating mga problema ngayon. I believe in that. Parang buhay lang ito sa pag-ikot at pagtakbo ng road train na ito sabay pagsulong ng sensya at teknolohiya dito sa Pilipinas. The National Competitive Examination, or NCE. The mandate of the PSHS system is to administer NCE nationwide in search for PSHS scholars for the following school year. The NCE for the school year 2018 to 2019 was conducted on October 21, 2017 in 134 testing centers nationwide.
Nagbabalik po ang DOS-TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Magandang umaga sa iyo, Jel. Magandang umaga din po sa lahat ng taga-sabaybay ng DOS-TV. Si Bagyong Urdua ay kasalukuyan nasa West Philippine Sea at inyong makikita malay na po sa ating kalupaan at yung mga kaulapan ng dala ng bagyo ay hindi na po naapekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ang, ang layo ng bagyong uh, Urdua ay nasa layong 240 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City. Ang nakapekto sa ating bansa ay itong uh, Amihan at Telena Cold Front. Itong Hamin, Amihan ay naapektuhan itong uh, bandang Luzon kaya yung makikita halos sa uh, northern at central Luzon ay nakakaranas ng maulap na kanagatan na may mga pag-ulan. Maganda panahon naman dito sa Visayas at Mindanao, lalo po yung mga napektuhan ng Bagyong Urduha. Base sa ating forecast track, ang sentro ng Bagyong uh, Urduha ay nasa West Philippine Sea at bukas ng madaling araw, isang ganap na low pressure area at nasa labas nito ng par. At uh, kapag hindi ito magbabago sa kanyang pagkilos, inasa po natin ngayong araw itong Bagyong Urduha ay nasa po ng lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa araw nito, sa Luzon, magandang panahon ang nasa po natin maliban sa mga isolated na mga pag-ulan or thunderstorm sa Bicol Region. Pero dito sa Cagayan, Isabela, Aurora at yung Palawan, kahit na malayong bagyo, inasa pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil po dyan sa tele ng cold front at amihan. Samantala ang nalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, Asam pa rin natin ang mawalap na panahon at uh, may mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 28 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa City ay uh, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio ay uh, umabot na po sa 15 degrees Celsius inaasa po natin at nung uh, nakarang araw umabot ng 11 degrees Celsius. Ngayong araw ay uh, hindi na ganong kalamig nung, uh, sa Baguio City. Tulad na sinabi ko sa Visayas, maganda panahon ay naasa po natin, lalo po yung mga lugar na apektuhan ng Baguio Urduha. At sa buong Visayas, inaasa po natin yung mga isolated ng pag-ulan or thunderstorm. So sa Tacloban City, ay uh, inaasa po natin ang agwat ng temperatura ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. At dito sa Metro Cebu, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ganun din sa Mindanao, maganda panahon, mainit na panahon, maliban sa, mo, sa mga isolated na mga pag-ulan or thunderstorm, kadalasan sa hapon o gabi. At yung makikita sa Davao City, inasa po natin ngayong araw, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, ay hindi ganun uh, uh, kasing init sa Davao City, inasa po natin na aabot ng 31 degrees Celsius. Pero sa Sabuaga City, may ita panahon katulad sa Davao City, kusain ay nasa po natin ang abot hanggang 33 degrees Celsius. At dahil po sa epekto ng uh, amihan, pele ng cold front at itong uh, indirect effect ng bagyo, ang mga baybayin dagat sa northern at central Luzon at yung uh, eastern at western seaboard ng southern Luzon. So kasama itong Kapalawan, kahit po yung bagyo ay malaya po sa Palawan, ay nasa po natin na maalon hanggang sa napakaalon ng ating karagatan, kaya delikato pong pumalaot. Kasi nasa po natin na ang taas ng alon ay aabot hanggang 4.5 meters. Sa susunod na tatlong araw sa Metro Manila, ang magiging uh, dominant weather system sa ating bansa, itong Amihan at Teleno Cold Front. Kaya bukas, maulap na kalagitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa Amihan. At sa Webes at Piernes ay nasa po natin na bubuti ang panahon maliban sa mga isolated na mahinang pag-ulan. Sa Baguio City, dahil sa patuloy na epekto ng Amihan, ay sa sunod ng tatlong araw, maulap na kalagitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Metro Cebu, ay um, maganda panahon sa susunod ng dalawang araw, pero pagdating ng aw uh, Biyernes ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorm. Sa Metro Dabao 
ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa susunod na tatlong araw dahil sa inasampo natin na panibagong low pressure era sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tulad ng aking nabanggit, ito yung uh, low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung magiging uh, um, posibleng maging bagyo sa susunod na araw at maaari maapektuhan ang ating bansa, lalo po ang Bisaya sa Bindanao. Kasalukuyan ng layo nitong low pressure area ay nasa 1,395 kilometers east of Mindanao. Pag gantong buwan, Desyembre, ang kadalasan na track ng bagyo o low pressure area ay papuntang Visayas at Mindanao. Kaya paalala po sa ating babayan, kahit magandang panahon, ay, uh, samantalan po natin ang magandang panahon lang po sa Visayas at Mindanao na maganda sa panibagong hamon nitong low pressure area na magiging bagyo. Kung maging bagyo ito, tatawagan natin isang binta. Ay, nasa po natin ang araw lulubog sa ganap na 5.31 ng hapon. Para sa magkaragdagang update, lalo po sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, sundan po kami sa aming Twitter, Facebook at YouTube. Bisa tayong lagi ang ating pag-asa website www.pagasa.usd.gov.ph Mula sa pag-asa, ako po, Salzar D. Aurelio. Dewas TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.